るかっつの口火を切ったのは三浦さんだった卒業していく先輩たちの壮行会のため我が合唱部在校生は歌を送ることになっている今日がその曲選考の日旅立ちの日にのどこがダサいクラシカルな曲を好む鈴木一派と派手なショースタイルを好む三浦一派部内の二大勢力は最初から激しくぶつかって部長を先代から引き継いで2ヶ月の俺は意外たいなあ部長そそうかもしれないねほら三浦さんが勝ち誇った笑みを浮かべた対する鈴木さんは笑ってるやばいあれは反撃開始の合図だそうですかでは旅立ちの日には取り下げるとして三浦さんならどんな歌がいいと私私はほころびがいいと思う<笑>ボカロやめて鈴木さん涼しい顔してかそれぶちまかないでてめえボカロをバカにすんじゃねえよ<笑>バカにはしていません私も好きだしただ TPO をわきまえた選曲をするべきじゃないかしらと思っただけです部長もそう思うよねそこで俺に振りますか部長ああそうだねボカロは卒業の歌だぞぴったりじゃねえかだよね全国合唱コンクール2位の実績を持つ私たちが1年を締めくくるにふさわしい曲ではありませんよねですよね部長部長はい部長はどっちなんだよあああぼ僕は部長えっとボカロの曲は斬新ですが定番の曲がやっぱり無難ではないかとも思うんですが教室中の部員の目が俺に注がれているそのクラクラしてきたどっちを選んでも意義ありの大合唱からは逃げられないどうしようこうしたらどうだろう杉原先輩なんなん僕は通りすがりの合唱好きさ先輩わずかに開いたドアの向こうから杉原かりん合唱部の仙台部長が覗き込んでいるマッシュアップしちゃえよマッシュアップあの二つの曲をシームレスにつないで一つの曲のように聴かせるやつですかさあ定番の曲とそうでないものをうまいこと融合させ一つの曲として歌い上げる。一度で二度いしいし異なる個性を一つに合わせていい歌声を響かせる合唱部がずっとやってきたことなんだもん先輩もきっと喜ぶと思うな<笑>ま通りすがりの合唱好きの言うことだし気にしなくてもオッケーよではね杉原先輩さすが。全員一致で2つの曲のマッシュアップに決まったのは5分後俺には1時間かけてもまとめきれなかったのに悔しい<音声>夜杉原先輩からメールが来た選曲がどうなったのか気にしてるらしい少し迷ったけど思い切って電話してみることにしたどうなったマッシュアップになりましたあっさりと<笑>楽しみだえはわざわざ電話してくるんだもんそれが本題じゃないでしょ鋭いご用件は手短にあのはいはい俺をどう思いますかですよねそうやって肯定しちゃうところがすごく頼りないねあ頼りないならなんで部長に押したんですか私は何も嘘いいですよ聞いたんでカリンさんが猛烈に俺を部長に押したって部長経験者がそこまで言うんだからきっとこいつには何かあるんだなって高峰そう思ったって
どうしてですかどうして頼りなくて自分の意見とかなくて曲目一つ決められない俺みたいな男を部長に押したんですか聞いてどうするのどどうするって理由を聞いて気に入らなかったらまさか部長を辞めるのそれはちょっとそれは100年の恋も覚めるよねどんな理由であれ翔太君は今合唱部の部長だし私は翔太君がみんなをまとめていいチームを作ってくれると信じてるんだけどカリンさんこのタイミングで甘えたにならない<笑>すいません本番までまだ3週間ある頑張れよ私を感動の渦に巻き込んで涙の海で溺死させておくれよ<笑>カリンさんできるよね新部長<笑>多分ほんと頼りないね君は方針が決まり練習が始まってからも鈴木派と三浦派はことごとく対立間に挟まった俺は胃が痛い思いをしながら妥協点を探り結果として歌は対立を乗り越えるごとに良くなった本番が近づくにすれ山のような心配事が浮かんだけれど結局そのどれも現実になることはなくあっけないほどつつがなく大好評のうちに壮行会は終わった部長としての初仕事を俺はなんとか乗り切ったのだ。後片付けを終え音楽室のドアを閉めたカリンさんが立っていた差し込む夕日を浴びてカリンさんの瞳が燃えるように輝いているよかった歌も進行も翔太君の仕切りもカリンさんでもさすがに心配だったよ私は翔太君は部長の器だって思ったけど評価が私の中で水増しされてないとも限らないじゃんねえカリンさん<笑>私の彼氏はちゃんと部長の器だったそれが実証できてよかったカリンさんが笑ったこの人は。<笑>一つ年上なだけなのにこの人に俺いいように転がされてる<笑>ちくしょうお疲れ様綾坂新部長カリンさんの唇が俺のに軽く触れたそうかこれがカリンさんの俺の彼女の高校生活最後のキスになるんだ。<音楽>